वेलकम पार्ट फाइव ऑफ मैट्रिस और इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एम उनको सॉल्व भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे साथ साथ पार्ट फोर में हमने यहां से फ्रॉम वन टू सेवन एट तक पढ़े थे ये मैंने आपको सिखाए थे ये पार्ट फोर एम सी क्यू मैट्रिस जो प्ले लिस्ट इस चैनल पर है उसी में इम्पॉर्टेंट एम सी पार्ट फोर तक है फोर में होंगे तो इसमें हम अब पार्ट फाइव में हम फ्रॉम क्वेश्चन नाइन ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। इफ ए इज मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स है देन द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स हमें बताना है इसका ए इनवर्स किसके बराबर है इनमें से एक मैट्रिक्स है तो हम इसको चेक करेंगे इसका आंसर क्या है हमें पता है कि ए इनवर्स एट ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है तो इसमें पहले हमने इस मैट्रिक्स का एड ज्वाइंट निकालना पड़ेगा तो एड ज्वाइंट निकालने के लिए आपको पहले को फैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी इसकी तो को फैक्टर मैट्रिक्स हम निकालते हैं तो पहले एलिमेंट का को फैक्टर है ये रो ये कॉलम कैंसल तो ये कॉस अल्फा उसके बाद सेकंड आता है माइनस और इस माइनस साइन अल्फा का को फैक्टर है ये रो ये कॉलम कैंसल साइन अल्फा इसी तरह से इस साइन अल्फा का को फैक्टर है ये रो ये कॉलम कैंसल ये पॉजिटिव पहला ये नेगेटिव आएगा माइनस ये रो ये कॉलम जिसमें ये पड़ता है तो माइनस साइन अल्फा इसके बाद इस कॉस अल्फा का को फैक्टर है ये रो ये कॉलम कैंसल एंड कॉस अल्फा पहला यहाँ पर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव आएगा तो ये इसका शॉर्टकट फार्मूला है एक्चुअल में माइनस वाले इस पावर एक्सीडेंस ऑफ द हेलमेट तो ये हमारे पास को फैक्टर मैट्रिक्स बन गई अब इस को फैक्टर मैट्रिक्स का हमने एड ज्वाइंट निकलना है तो एड ज्वाइंट होता है जो को फैक्टर मैट्रिक्स का इसका ट्रांसपोज लेना है रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है तो यहाँ पर पहला रो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा मैं इसको कॉलम बनाता हूँ इसके बाद सेकेंड रो इज माइनस इन टू माइनस ये प्लस बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा इसको हम बनाते हैं कॉलम साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा अब ये एड ज्वाइंट निकला इसका तो अब इसके बाद और एक चीज हमने पहले ही चेक करना था इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए तो एड ज्वाइंट तभी पॉसिबल है इनवर्स तभी पॉसिबल है जब आपका ये एड डिटरमिनेंट ऑफ ए ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं कॉस इंट कॉस इज कॉस स्क्वायर माइनस और साइन इंटू साइन इज माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अब इसको सॉल्व करते हैं माइनस इंटू माइनस इज प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वन अब हम इसका एड ज्वाइंट निकाल सकते हैं तो एड ज्वाइंट इज अब हम इसका इनवर्स निकाल निकाल सकते हैं क्यों इन एड ज्वाइंट तो ऑलरेडी हमने निकाला है तो इनवर्स इज ए इनवर्स एड ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए तो ये इसका एड ज्वाइंट इस एड ज्वाइंट को इस वन से डिवाइड करना है तो जब हम इस मैट्रिक्स को इस वन से डिवाइड करेंगे सभी एलिमेंट्स को जैसे कि मैं दिखाता हूँ कॉस अल्फा डिवाइड बाई वन ये कॉस अल्फा ही बनेगा तो फिर ये मैट्रिक्स ही वापस बन जाएगी तो इसको मैंने इस वन से डिवाइड किया तो यही मैट्रिक्स वापस आ गई तो इस तरह से हमने देखा ए इनवर्स इज कॉस अल्फा साइन अल्फा मैंने साइन अल्फा कॉस अल्फा तो यहाँ पर बी पार्ट कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तो बी पार्ट इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज थ्री टू वन फोर देन द वैल्यू ऑफ एड ज्वाइंट इन टू एड ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू पहले इस मैट्रिक्स से एड ज्वाइंट निकालना है फिर फिर उस मैट्रिक एड ज्वाइंट मैट्रिक्स को अगेन एड ज्वाइंट निकालना है तो फिर बताना है कि इसके बराबर तो हम पहले इसके को फैक्टर मैट्रिक्स निकलते हैं पहले हम इसका को फैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं इस थ्री का को फैक्टर ये रो ये कॉलम जिसमें ये पड़ता है कैंसिल तो फोर आएगा इस टू का को फैक्टर ये माइनस ये रो ये कॉलम कैंसिल तो वन अब इस वन का को फैक्टर ये रो ये कॉलम कैंसिल तो टू माइनस टू क्योंकि पहला पास टू है दूसरा नेगेटिव एंड इस फोर का को फैक्टर ये रो ये कॉलम कैंसिल तो थ्री बनता है अब इसका हमने एड ज्वाइंट निकालना है तो एड ज्वाइंट आपको पता ही है एड ज्वाइंट इज इक्वल टू ट्रांसपोज फोर माइनस वन 
माइनस टू एंड थ्री अब इस एड ज्वाइंट का हमने अगेन फिर एड ज्वाइंट निकालना है तो जिसके लिए हमें फिर इसकी को फैक्टर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी लेकिन इसकी इस फोर का को फैक्टर ये रो ये कॉलम कैंसिल थ्री दूसरा नेगेटिव इस टू का को फैक्टर ये रो ये कॉलम कैंसिल तो माइनस वन आता है एंड इस माइनस वन का को फैक्टर ये रो ये कॉलम कैंसिल तो माइनस और ऊपर वाला टू ये टू और इस थ्री का को फैक्टर ये रो ये कॉलम कैंसिल तो फोर बनता है पहला नेगेटिव दूसरा पास टू इस तरह से हमारी जो मैट्रिक्स बन गई को फैक्टर मैट्रिक्स विच इज थ्री माइनस माइनस इज प्लस वन माइनस माइनस प्लस टू एंड फोर अब इसका फिर एड ज्वाइंट निकालते हैं हम क्वेश्चन बता रहा है तो एड ज्वाइंट निकालने के लिए इस रो को कॉलम बनाइए और टू फोर कॉलम ये देखो जी अगेन जो एड ज्वाइंट इंटू एड ज्वाइंट ऑफ ए जो निकला हमारे पास दैट इज थ्री टू वन फोर मैट्रिक्स थ्री टू वन फोर तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ दिस इज अ मैट्रिक्स एंड एक्स इसके साथ है एंड सेकेंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू वन थ्री देन वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इस एक्स का वैल्यू किसके यानी ये एक्स जो है ये एक्स कौन सी मैट्रिक्स है इसमें से ये एक्स मैट्रिक्स ही बनता है ए एक्स इज इक्वल टू बी तो एक्स इज इक्वल टू बी अपने जाएगा और ये इधर जाएगा तो ए इनवर्स बनेगा तो एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले हमने ए इनवर्स निकालना है उसको बी से मल्टीप्लाई करना है तो जो मैट्रिक्स वहां से निकलेगी दैट इज इक्वल टू दिस एक्स तो हम पहले ए इनवर्स निकालते हैं तो ए हम रखते हैं मैट्रिक्स ये फाइव फोर वन वन तो इनवर्स निकालने के लिए पहले इसका को फैक्टर निकालने तो को फैक्टर मैट्रिक्स इसकी बनेगी फाइव का को फैक्टर इज दिस वन एंड इस फोर का को फैक्टर ये रो ये कॉलम कैंसिल माइनस वन ये वाला वन इस वन का को फैक्टर ये रो ये कॉलम कैंसिल दिस फोर मगर माइनस क्योंकि पहला पॉजिटिव है एंड इस वन का को फैक्टर ये रो ये कॉलम कैंसिल और फाइव अब इस मैट्रिक्स का एड ज्वाइंट निकालना पड़ेगा एड ज्वाइंट इज इक्वल टू करी इसका ट्रांसपोर्स वन माइनस वन रो को कॉलम है माइनस फोर एंड फाइव निकाला हमने एड ज्वाइंट अब इसका चूंकि इस ए का इनवर्स निकालना है तो डिटरमेंट भी इसमें जरूरी है निकाले इसका डिटरमेंट फाइव इंटू वन इज फाइव माइनस फोर इंटू वन इज फोर फाइव माइनस फोर इज वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एड ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइड बाईटमेंट ऑफ एडिटरमेंट ऑफ ए इज वन लेकिन एड ज्वाइंट हमारे पास है एड ज्वाइंट इज इक्वल टू वन माइनस फोर माइनस वन एंड फाइव अब इसको जब हम इस वन से डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट वन है तो ये फिर यही मैट्रिक के हिसाब से बनती है अब चूंकि हमें निकलना है एक्स तो इसको अब बी से मल्टीप्लाई करना है इस ए इनवर्स ए इनवर्स मैट्रिक इसको बी से मल्टीप्लाई करना है बी इज ये क्योंकि इसको बी रखा हमने यहां पर वन माइनस टू वन थ्री चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको मल्टीप्लाई करना है वन इंटू वन इज वन उसके बाद एलिमेंट इसको एड माइनस फोर इंटू वन इज माइनस फोर इसी को ए सेकेंड इस कॉलम के साथ वन इंटू माइनस टू इज माइनस टू माइनस फोर इंटू दिस थ्री इज प्लस ट्वेल्व एंड दिस रो इंटू दिस कॉलम माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन प्लस एड करना है फाइव इंटू वन इज फाइव एंड माइनस इसको अब इस सेकेंड कॉलम के साथ माइनस इंटू माइनस प्लस टू वन इज आर टू फाइव इंटू थ्री इज फिफ्टीन नाउ इसको एडिशन करेंगे फोर ये माइनस है यहां प्लस वन है तो माइनस थ्री बचेगा माइनस टू एंड प्लस इंटू माइनस 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 टू माइनस टू इज माइनस फोर नो हियर यहां पर ट्वेल्व है माइनस ट्वेल्व माइनस टू इज माइनस फोर्टी एंड 
5 minus 1 is 4 and 15 plus 2 is 17 तो ये बन गया हमारा B this is value of B ये है B matrix minus 3 minus 14 4 17 minus 3 minus 14 4 17 तो C part he is the correct answer next is the value of this determinant is equal to इन में से किसी एक के बराबर है ये इसका answer है हम दिखाएंगे कैसे इसका answer है चले इसको operate करना है किसी एक रो से तो मैं इसको operate करता हूँ इस पहले रो से ये मैंने पहले रो से इसको ऑपरेट करना है यही लिखा मैंने इसको यहां पर चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं ये 1 करिए इसको मल्टीप्लाई 1 plus x into 1 plus y मैं लिखता हूं 1 into 1 is 1 x 1 into y is plus y and uh, x into 1 is x and x into y is plus xy हो गया इसका मल्टीप्लाई अब minus 1 into 1 is 1 इस a को हमने कंप्लीट किया अब ये -1 है करिए इसको मल्टीप्लाई 1 plus y into 1 is 1 plus y minus 1 into 1 is 1 होगी दूसरे भी नाउ अब इस प्लस 1 से 1 into 1 is 1 minus दिस इज -1 minus x इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं बीच भी में इसके माइनस से डिटरमिनेंट निकालने के लिए माइनस से बीच में आता है अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं 1 plus y plus x plus xy minus 1 इस माइनस से मल्टीप्लाई करिए minus 1 ये बनेगा minus 1 into minus 1 minus y plus 1 minus 1 into minus plus 1 और इसके बाद plus 1 minus 1 minus x अब इसको हम अब इसको देखिए ये प्लस ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसल प्लस वाई माइनस वाई कैंसल प्लस वन माइनस वन कैंसल प्लस वन माइनस वन कैंसल तो यहाँ पर सब कैंसल हुआ माइनस वन और ये प्लस वन कैंसल तो यहाँ पर जो लास्ट में बचा था इट इस एक्स वाई तो एक्स वाई ये है एक्स वाई एक्स वाई इसका आंसर है डी पार्ट तो नेक्स्ट इज ये ऑब्जेक्टिव ये लेंथ ही है एग्जाम में नहीं आ सकता है इस पे बहुत टाइम लगता है इसलिए एग्जाम में आने की चांसेस कम है इसके नो अब 14 तो ऑब्जेक्ट द वैल्यू सेम इस तरह इसको भी ऑपरेट करेंगे इस एक रो से तो ये हम इसको इस एक रो से ऑपरेट करते हैं चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये 1 plus x अपना है और इसको सॉल्व करिए 1 plus y 1 plus z इसको मल्टीप्लाई करें 1 into 1 is 1 1 into z is z y into 1 is plus y and y into z is y z minus 1 into 1 is 1 हो गया इस एक मैट्रिक इसका minus 1 चलिए इसे कलते हैं 1 into 1 plus z 1 plus z minus 1 हो गया दूसरा भी प्लस अब इसका 1 into 1 into 1 is 1 minus 1 minus y इन दो को मल्टीप्लाई किया बीच में माइनस तो माइनस से ये चेंज हुआ प्रॉप तो फिर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये दो है 1 into 1 is 1 z 1 is r z plus y plus y z minus 1 अब इस x से मल्टीप्लाई करें सब को ये हो गया मल्टीप्लाई इन दो को मल्टीप्लाई किया हमने ये अब इसको करिए मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस वन प्लस जेड ये प्लस जेड नहीं रहेगा माइनस जेड बनेगा माइनस इनटू माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस वन बनेगा ये अब इसको मल्टीप्लाई करिए ये भी प्लस वन इनटू वन इस वन और माइनस वन माइनस वाई अब इसको चेक करना है इसमें क्या क्या कैंसिल होगा तो ये सब कैंसिल हुए प्लस माइनस प्लस माइनस यहाँ पर जो निकला डेट इज ये ये आंसर है एक्चुअल में इसका अब ये आंसर में कुछ ने कुछ चेंज किया आंसर में इस एक्स वाई जेड को इसने बाहर किया है तो हम भी एक्स वाई जेड को बाहर करते हैं जब एक्स वाई जेड को आप बाहर करोगे तो यहाँ पर वाई जेड बाहर तो वन बाय एक्स नीचे तो एक्स जेड बाहर तो वन बाय वाई रहेगा यहाँ एक्स वाई 
बाय है तो यहाँ पर वन बाई जेड निकलेगा प्लस वन एक्स वाई जेड बाय तो ये है इसका आंसर दैट इज ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट एम सी क्यू ऑन मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट्स अगर उम्मीद है आपको समझ आया होगा कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर प्लेलिस्ट है मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट्स उसी में ये सभी एम एक ही जगह पे होती है वहाँ पर इससे हेल्प ले सकते हो